Dark Ghost Неподалеку от полузаброшенной деревни находится старый колодец, о котором ходят жуткие слухи. По легенде, девушка, набирая воду, упала в колодец и погибла. Но существует еще версия, что эта девушка занималась черной магией и при помощи этого колодца общалась с потусторонними силами, которые впоследствии утащили ее с собой. После того, как вытащили погибшую девушку, суд медэкспертиза показала то, что на теле девушки были две небольшие раны, похожие на укус в области сонной артерии. Колодец после этого закрыли и заколотили. Был еще случай когда два мужчины, местные жители этой деревни, подошли к этому колодцу и услышали жуткий хриплый голос. «Идите к нам, тут хорошо». Мужчины в страхе убежали с этого места. Рассказав эту историю в деревне местным сельчанам, им кто-то поверил, кто-то отнесся к этому скептически. Но к колодцу после этого никто не решался подойти. Итак, друзья, все, я только что подъехал. Сейчас буду все выгружать, все вещи, блин, столько нести. Здесь находится деревня, и в ней несколько жилых домов. Вот. Я буду располагаться где-нибудь возле какого-нибудь заброшенного дома, либо где-нибудь на поле. От колодца до этой деревни где-то метров 300. Там был заброшенный дом. Он вроде и сейчас там стоит, этот дом. Вот. Мне нужно сейчас будет найти этот колодец. Найти этот колодец. И уже потом э, буду размещаться, буду собирать э, палатку, раскладывать палатку. И буду готовиться к ночи. Вот, друзья, все еще иду. Э, там неподалеку есть поляна. Там кошина, там косит траву. Возможно, я там и расположу свою палатку. А позже я схожу за остальными вещами. Мне нужно забрать еще несколько рюкзаков. Вот. И узнал я здесь не пару домов жилых, а где-то четыре дома. Четыре жилых дома. Но люди, когда я зашел в деревню, все как-то, не знаю, в дома свои сразу зашли. Не знаю, это, это как э, в фильмах показывают э, в древности, когда чужак заходит в город и все закрывают сразу ставни, прячутся в домах. Я, я не знаю, почему именно так они испугались. А, может, то, что я в маске, не знаю. Так, друзья, сейчас я буду спускать.
Так, наверное, сейчас меня будет плохо слышно. Итак, друзья, я сейчас опустил камеру в колодец. Я не знаю, что именно там, но по глубине колодец не глубокий. Так как я думаю, что вот здесь есть яма, все заплыло илом, грязью. Поэтому глубина колодца небольшая, я не знаю, примерно, может, метра полтора. Вот. Я не знаю, что там внутри. Я пытался подсвечивать еще фонариком. Вода прозрачная. Я думаю, что будет видно. Поэтому сейчас я приду, разложу палатку и уже посмотрю, что там. В общем, все, друзья. Этот колодец находится от моего базирования, где я буду раскладывать палатку, где-то метров триста. Поэтому сейчас я там э, разложу палатку и приду сюда с камерой, установлю здесь камеру на ночь. Поставлю ее в режим фото. Почему я не ставлю на видео, на видеосъемку в ночном режиме? Так как э, батареи не хватит, э, там совсем маленький аккумулятор, потому что камера сама очень маленькая. Э, там маленький аккумулятор, и, не знаю, хватит ее наверное, на минут 20 э, беспрерывной съемки. Поэтому я ставлю функцию э, движения и функцию фотографии чтобы она фотографировала именно вот в ночном режиме. Установил я палатку, уже покушал. На улице вечереет. Скоро буду устанавливать возле колодца вот эту маленькую камеру. Как я уже говорил, она будет делать фото. Если будет какое-то движение, она будет делать фото в ночном режиме. Кратце покажу свои апартаменты <смех> так это мои вещи здесь а здесь я сплю здесь я буду спать
Вот камера. Смешно, конечно, выглядит. Большой штатив и такая маленькая камера. Так, здесь я ее поставлю. Как раз будет снимать колодец. Не знаю, что из этого получится. Ну что, в принципе, я сейчас побуду здесь немножко. Еще пока светло. Не знаю, насколько хватит батарейки. Я думаю, на всю ночь не хватит. Даже то, что она будет снимать только на движение. Я сейчас ее пока не включал. Она будет снимать, фотографировать только на движение. Поэтому я не поставил ее на беспрерывную съемку. Потому что батарейка бы села сразу через минут 20, наверное. Вот. Ну а так, я не знаю, сколько она тоже продержится. Я думаю, немного. Поэтому скоро, друзья, я буду приобретать, как я уже говорил, большую камеру а с ночным уже... Вы это слышали? Если честно, я даже боюсь туда подходить. Это было. Реальный чисто был голос. Кстати, кто-то. Куршание было в кустах. Камеру заберу утром. Может быть, я просто... Камеру заберу утром. Ну а сейчас я пойду, чтобы не спугнуть и не мешать. Посмотрим, кто здесь. Кто вот, что это был за голос. Я уже поужинал. Пока что полная тишина. Музыки у меня сейчас не было. Я когда ужинал без музыки, слушался каждый шорох, каждый звук. Завтра схожу за камерой, посмотрю, что там, есть ли там какие фотографии. Сейчас успел камеру включить, я так и не понял, что здесь произошло. Но что-то на столе сдвинулось. Я так и не понял, что именно.
Я так и не понял, что там было. Ну точно какой-то зверек. Он вроде бы кашляет. И подходил как раз вот где моя голова была вот сюда. По поводу, по поводу диких зверей, я не знаю, есть ли. Я думаю, по-любому здесь есть дикие звери. Они есть везде, но есть ли здесь, допустим, медведи, волки. Гофро сейчас поставил на зарядку. Звук. Звук исходил отсюда. И вот в эти яблони. Что это за дым какой-то? Или туман? Туман, наверное. Сейчас пройдусь. Да ну нафиг. Офигеть. Я не могу поверить своим глазам, реально. В пер первый раз такое вижу. Фига тут туманище. Пипец. Я не понимаю, это меня так хотят напугать? Ты реально меня может реально хотят так напугать местные жители? Но только когда не успели это. У меня палатка не так далеко отсюда. Что за нафиг? Не, пойду-ка я в палатку. Так, друзья, сейчас просматриваю то, что отснял. Это полная жесть. Впервые такое вижу. Офигеть. Еще главный туман. Именно в этом месте.
Я не знаю, либо это меня кто-то пытается разыграть, тем самым напугать, чтобы я отсюда ушел. Я уже говорил днем, то, что жители этой деревни какие-то странные. Я не знаю, но вот реально жутко. Я не могу поверить своим глазам, реально. Пер первый раз такое вижу. В общем, друзья, я сейчас, наверное, возьму камеру и попытаюсь там с со вспышкой пройти без Мальчик. света. Посидеть, так сказать, в засаде. Возможно, что-то удастся запечатлеть, не знаю. Так, друзья, сейчас я иду туда. Свет буду по минимальному, чтобы видеть, куда идти, потому что здесь полная тьма. Все, я пошел. Вообще ничего не вижу. Какие-то шорохи были. Здесь либо кто-то ходит из жителей этой деревни. Мне до сих пор не отойти от этого шока. Это просто пипец. То, что я увидел. Сейчас я просмотрю еще видео. С палатки я больше выходить точно не буду. Блин, это какой-то зверь, я не понимаю, что это вообще такое. Что это за, такое за существо? Я когда к нему подошел, он... я услышал сначала вот этот виск, вот этот, не... я даже не знаю, как его объяснить, вот этот звук. И когда я уже на него посветил, он о, повернул голову на меня, я начал убегать, и он сзади за мной бежал. Но недолго пробежал, я сразу забежал в палатку. Блин. Так, друзья, только что сейчас проснулся. Вот, пойду в первом делом за камерой, а потом уже завтрак, кофе и все остальное. Так, вот, смотрите, какой туман. Просто пипец. Камера, наверное... Не, камера так не передает. Все это затуманилось. Все, друзья, сходил за камерой. И вот сейчас просматриваю фотографии. Есть три кадра. Не знаю, будет ли видно сейчас вам. Но это я все вставлю в видео. Вот, э, с колодца вылетает тень. Вот она уже здесь. И она уже здесь. И все. Три кадра. Блин, вот. и после вот этого походу и начало все вот это происходить. Все эти шумы, которые были ночью. Ну, в общем, все, друзья, буду дожидаться ночи. Не буду сажать аккумуляторы камер, потому что уже в пауэрбанке осталось немного. В общем, все, до этой ночи. Так, все, друзья, сейчас вот установил камеру, она будет снимать палатку. Как-то так. Все. А я сейчас включу ЭГФ, проведу сеанс ЭГФ. Решился все-таки я выйти, смотреть с другой стороны, обошел яблони. Эта сущность выпрыгнула из травы 
и побежала туда по кустам. Хорошо, что она не за мной бежала. Так, камеру я убирать не буду, заберу ее утром. Сегодня больше уже точно с палатки не буду выходить. Попробую еще ЭГФ. В общем, как-то так. Вступаю к сеансу ЭГФ. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Кто-то воет? Мне показалось. Кто вы? Ну, хорошо. Кто вы? Это вы забрали ту девушку? Вы утащили в колодец девушку. У нас есть новый мир. Не понял. Это вы утащили девушку в колодец? Зачем вы это сделали? Она позвала нас. Для чего она вас позвала? Зачем? Шурухи Чтобы получить силу. Чтобы получить силу. Она с ними. Мы ждем тебя. 
Я не пойду к вам. Вы еще здесь? Кто вы? Ты нас разозлил. Я не понял, но кто-то быстро пробежался, цепая палатку. Вы еще здесь? Последняя их фраза была «Ты нас разозлил». О, снова это твой. Вы еще здесь? Камера по-любому что-нибудь запечатлела. Потому что как раз вот эта беготня была вот с этого бока вот так. Но я ее пока снимать не буду, камеру. Пусть она стоит до утра. Пробовал сеанс ЭГФ, полная тишина, никто не отвечает больше. Ну и на улице пока тихо, возле палатки никто не ходит. Есть шорохи, но они вдали. Поэтому все, друзья, если что-то будет, я включусь, а так до утра. В общем, друзья, ночь была, конечно, жесткой. Это пипец. А, у меня разряжаются все камеры. А, закончилась провизия. Поэтому сегодня я отправляюсь домой. Вот. А если вам понравилось это видео, то пишите в комментариях. Обязательно пишите, стоит ли мне еще сюда приезжать. А, сейчас я вам покажу фотографии, несколько штук. То, что было ночью возле палатки. Вот, вот это существо, которое бегало возле палатки. 
И когда уже я вышел ночью, она выпрыгнула из кустов. Но это хорошо, что она побежала не за мной. Вот это, конечно, хорошо. Потому что она, она побежала по кустам. Фу, блин, я тут просто перепугался. Вот она двигается, вот она подходит возле палатки. А это, наверное, тот момент, когда э, шуршала палатка. И вот она уже возле палатки. Вплотную. Все, и здесь последний кадр она ушла. Ну и на этом все, друзья. Подписывайтесь на мой лайв канал, на мою группу ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Обязательно пишите, если вам понравилось это видео, пишите в комментариях. И, возможно, я сюда приеду еще раз, если будет много комментариев об этом. И, в общем, если понравится вам это видео, я сюда еще раз приеду. Ну а так, всем пока.